स्टूडेंट्स क्लास टेंथ के लिए एन का प्रैक्टिस पेपर सेकेंड इसके 41 क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं और अब है रीड द पोस्टर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन तो आपको क्या करना है ये पोस्टर को देखकर और इसके आंसर देना है देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है ऑन विच डे एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 42 रीड द पोस्टर केयरफुली टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू तो इसका आंसर है कोनार्क डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल थ्री डे इवेंट है जो एवरी ईयर होता है और ये हमने कहाँ से पता किया है ये हमने पता किया है ये देखते हैं जस्ट अ मिनट ये ये लिखा हुआ था ये है कि फैब आ, फैब में है ये नाइनटीन टू ट्वेंटी वन और एवरी ईयर नाइनटीन टू ट्वेंटी वन यानी ये कैसा है तीन दिन का फेस्टिवल है और कोणार्क डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल है ओके तो इस तरह से पोस्टर को देख के हम इसका आंसर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऑन विच डे इज द ओ डी सी डांस गोइंग टू बी परफॉर्म बाय टू पीपल दो लोग कब कर रहे हैं अब ये हमने इसका आंसर दिया है बीस ट्वेंटी फेब कैसे पता चल रहा है तो आप ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर ड्रेट ओ डी सी डांस फेस्टिवल और ये कब हो रहा है ट्वेंटी फेब को जस्ट मैंने ट्वेंटी फेब ठीक है तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज गोइंग टू प्ले द तबला ऑन द सात्विक वीणा रिसाइटल सात्विक वीणा रिसाइटल के दिन कौन तबला बजा रहा है ये राम मिश्रा है ये कैसे पता चलेगा ये है तो सबसे पहले देखते हैं ये ये देखिए सात्विक वीणा रिसाइटल ये है अब इसमें पूछा है तबला तो तबला का क्या लिखा है मिस्टर राम मिश्रा और यही इसका करेक्ट आंसर है ठीक है तो इस तरीके से आपको ये पोस्टर रीड करना है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मेन पर्पस ऑफ दिस नोटिस इज टू तो चूंकि नोटिस हो रही है इतने बढ़िया पोस्टर इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि पीपल अट्रैक्ट हों नेक्स्ट है ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया पैसेज है इतना मज़ेदार पैसेज है आपको लगेगा कि जैसे ये तो आपके साथ ही होता रहता है जैसे विड्रॉल इज पाच थ्रोट इन स्टैंड फिगर्स एंड एग्जास्टेड ऑन वन साइड एंड एक्सेलेशन ऑन द अदर स्वामीनाथन स्ट्रूड आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल ऑन द लास्ट डे क्या होता है एग्जामिनेशन के लास्ट दिन जिस तरह से आप लोगों की हालत होती है उसी तरीके से स्वामीनाथन सूखे होंठें गला सूख रहा है और पूरी शाही में डूबी हुई उसकी जो उंगलियाँ हैं वो थकी हुई हैं वो एक तरह से थका हुआ भी और उत्साहित भी है क्योंकि परीक्षा का आखिरी दिन है ही वुड हैव फेल्ट मोर कंफर्टेबल इफ ऑल द बॉयज हैड गिवन दियर पेपर एज ही हैड डन ट्वेंटी मिनट्स बिफोर टाइम तो उसको लगा कि जैसे मैंने बीस मिनट पहले अपना पेपर ख़त्म कर लिया इसी तरीके से अगर बाकी बच्चे भी ख़त्म कर लेते तो बहुत अच्छा रहता स्टैंडिंग इन द वरान्डा ही टर्न बैक एंड लुकड इन टू द हाल एंड फेल्ट स्लाइटली अन ईजी वैन ही सा हिज फ्रेंड बिजी राइटिंग थिंकिंग और रिवाइजिंग दियर आंसर अब पहले तो उसे अच्छा लगा लेकिन जब उसने वरान्डे में पूछे मुड़कर देखा हॉल में तो उसको थोड़ा अजीब लगा मतलब उसको अच्छा नहीं लगा क्यों क्योंकि जो उसके फ्रेंड्स थे वो लिख रहे थे सोच रहे थे या अपना आंसर को रिवाइज कर रहे थे स्वामी सडनली विश्ड दैट ही हैड नॉट कम आउट सो सुन तो स्वामी को भी लगा यार मुझे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था बट हाउ कुड ही सी हैव स्टेड इन द हॉल लॉन्गर द लैंग्वेज पेपर वॉज सेट टू गो ऑन टिल फाइव ओ क्लाक ही हैड फाउंड हिमसेल्फ राइटिंग द लास्ट क्वेश्चन एट फोर थर्टी अब स्वामी को ये तो लगा कि उसे नहीं आना चाहिए था लेकिन वो इतनी देर तक हाल में कैसे रह सकता था लैंग्वेज का जो पेपर था वो पाँच बजे तक का था और उसने जो लास्ट क्वेश्चन है वो साढ़े चार बजे लिखना शुरू किया आउट ऑफ सिक्स क्वेश्चन सेट ही हैड आंसर द फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन सेटिस्फैक्ट्री अब छः सेट थे ए बी सी डी जिस तरह से पार्ट होते हैं क्वेश्चन पेपर में वो छः थे तो उसको पता है कि उसने पहला और तीसरा बहुत अच्छा किया सेकंड वाज डाउटफुल और फोर्थ ही न्यू वाज क्लियरली रॉन्ग और चौथा उसको पता था कि गलत है ही टुक ओनली अ मिनट टू आंसर द सिक्स क्वेश्चन अब ये जो छठा क्वेश्चन है 
उसको लिखने में उसने ए, सिर्फ एक मिनट लगाया क्या क्वेश्चन था देखिए द क्वेश्चन वॉज वॉट मोरल डू यू इन्फॉर्म फॉर्म द स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन एंड द टाइगर प्रश्न ये पूछा गया था कि जो ओल्ड मैन और टाइगर की स्टोरी है उसमें आपको क्या नैतिक शिक्षा मिलती है स्टोरी आपने पढ़ रखी है पर फिर भी ब्रैकेट में ये स्टोरी दी है कि एन ओल्ड मैन वॉज पासिंग अलॉन्ग द एज ऑफ ए पोन द टाइगर हेल्ड हिम फ्रॉम द अदर बैंक एंड ऑफ अड हिम ए गोल्ड बेंगर तो एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो एक तालाब के किनारे जा रहा था और जो टाइगर था वो तालाब के दूसरे किनारे पर था और उसने उस बुजुर्ग को सोने के जो है कंगन लेने का ऑफर दिया द ओल्ड मैन फर्स्ट डिक्लाइन द ऑफर बट वैन द टाइगर प्रोटेस्टेड इज इन देंस एंड सियर सिंसियरली एंड इंस्टीडेट अपॉन हिज टैकिंग द बेंगल ही वेड इट थ्रू द वाटर बिफोर ही कुड होल्ड आउट हिज हैंड फ्रॉम द बेंगल ही वॉज इन साइड द टाइगर तो क्या होता है कि पहले तो वो जानता था कि भाई टाइगर है कौन विश्वास करे लेकिन उसने मना किया लेकिन टाइगर ने उसको कहा कि वो कितना नादान है और उससे कहा कि आ जाए और बेंगल ले जाए वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा तो वो पानी में से निकल के तालाब की तरफ से उसके पास जाने लगा लेकिन वो उसके पास पहुंचता उसके पहले ही बेंगल लेता उसके पहले ही टाइगर ने उसको कैच कर लिया स्वामी हैड नेवर थाट दैट दिस स्टोरी कंटेंट अ मोरल अब स्वामी को लगा कि यार इस स्टोरी में क्या मोरल है बट नाउ ही फेल्ट दैट इट मस्ट हैव वन सिंस द क्वेश्चन पेपर मैंशन इट लेकिन अब उसको लगा कि यार कुछ ना कुछ तो होगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है He took a minute to decide the way moral was. We must never accept a gold bengal when it is offered by a tiger. तो उसने सोचा कि क्या moral हो सकता है तो पहले उसने सोचा कि हमको कभी भी किसी tiger से gold का bengal नहीं लेना चाहिए फिर Love of bengals can cost one's life. फिर उसने सोचा कि अगर हम बेंगल से प्यार करते हैं सोने के बेंगल से तो उसकी कीमत हमको अपनी जान से चुकानी पड़ सकती है ही सा मोर लॉजिक इन द लेटर एंड रोट एंड डाउन फिर उसको लगा यार ये दूसरा वाला सही है और वो लिख दिया ही ट्राई टू चेक हिज पेपर आफ्टर दैट बट बिफोर ही हैड रीड अ फ्यू लाइन्स ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन ही वॉज बोर्ड फिर उसने सोचा भाई मैंने एक मिनट में लिख तो लिया चलिए अब टाइम बचा है तो पेपर को रिवाइज कर लेते हैं लेकिन थोड़ी उसने लाइन पढ़ी और रिवीजन तो इतना बोरिंग होता है उसको बोर हो गया ही देन सेट इज पेंट टू वर्क एंड वेंट ऑन इम्प्रूविंग द लिटिल डैश अंडर द लास्ट लाइन इंडिकेटिंग द एंड अब रिवीजन में भी उसको मजा नहीं आ रहा था आधा घंटा टाइम बचा था लेकिन उसने क्या करना शुरू किया कि जहाँ पेपर खत्म होता है वहाँ पे डैश 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 करके जो है एंड को शो करने के लिए लाइनें बनाने लगा टिल इट बिकेम एन इलोबरेट कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न और बनाता गया बनाता गया कुछ अजीब वरीब पैटर्न उसने बना दिया मतलब वो बोर हो रहा था और टाइम पास कर रहा था टेन मिनट्स हेट पास दस मिनट गुजर गए इसी चीज में ही सा टू और थ्री बॉयज गिविंग इन दियर पेपर्स एंड गोइंग आउट वेल्ट हैप्पी ही ब्रिस्ली फोल्डेड हिज पेपर एंड सबमिटेड हिज पेपर टू तो पहले तो वो पेपर इसलिए नहीं दे रहा था भाई एग्जामिनेशन हाल से सबसे पहले कैसे निकले लेकिन दस मिनट तक वो ऐसी कॉपी में कुछ कुछ करता रहा लेकिन जब उसने देखा कि दो तीन बच्चे उठे और उन्होंने अपना कॉपीज जमा कर दी तो उसको भी खुशी हुई वो भी तुरंत उठा उसने अपना पेपर लिया और जमा करके बाहर आ गया अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है वैन डिड स्वामी कम आउट ऑफ द हॉल कितने बजे स्वामी हॉल के बाहर आया तो इसका आंसर आएगा फोर फोर्टी ठीक है फोर फोर्टी पे आया क्योंकि वो बीस मिनट पहले बाहर आ गया सेकेंड आंसर इसका करेक्ट है सेवन uh, uh, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड पैराग्राफ सजेस्ट दैट स्वामी सेकेंड पैराग्राफ से हमको क्या मालूम पड़ रहा है कि फेल्ट अनकंफर्टेबल और सींग इज फ्रेंड स्टील आंसरिंग द पेपर थर्ड आंसर है इसका क्यों क्योंकि वो बाहर आ गया तो बड़ा खुश था लेकिन जब उसने देखा कि उसके दोस्त तो बाहर नहीं आए वो तो अभी भी लिख रहे हैं तो वो बड़ा अनकम्फर्टेबल था क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी थ्री विच ऑफ दिस इज द प्रोबेबली ए बैटर मोरल कौन सा मोरल ज़्यादा अच्छा हो सकता था तो इसका आंसर है सेकेंड द वेजेज ऑफ ग्रीड कैन रिजल्ट इन इेबल लॉस तो आप अगर लालच करते हैं तो आपको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है नेक्स्ट है स्वामी चूज द सेकेंड मोरल फॉर द गिवन स्टोरी बिकॉज इट तो इसका थर्ड आंसर है स्वामी ने सेकंड मोरल क्यों चूज किया क्योंकि उसको लगा कि ये ज़्यादा ठीक होगा ऑन इम्प्रूविंग द लिटिल डैश अंडर द लास्ट लाइन इंडिकेटिंग द एंड टिल इट बिकेम एन इलाबरेट कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न तो क्या आ जाएगा 
कि सजेस्ट दैट स्वामी वास अब वो बार बार अपनी लाइनें बना रहा था कॉपी में और कुछ तो भी पैटर्न बनाता जा रहा था तो इससे क्या लग रहा है तो इससे ये लग रहा है कि स्वामी बोर हो रहा था इसका आंसर है थर्ड अब ये एक और पे पैराग्राफ दे रखा है बैचेंद्री पाल के ऊपर अब काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है ये इंटरव्यू वाला क्वेश्चन पूछता है बच्चेन्द्री उसके रिस्पॉन्स देती है तो ये हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन अब इसके करेक्ट आंसर ही देख लेते हैं बचेंद्री का रिकमेंडेशन क्या था ट्रेनिंग पीपल के लिए कि इसका आंसर है बी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू मेकिंग बचेंद्री पाल इज अ कीन क्रिसेडर उसने वो क्या बताना चाहती थी कि रोल ऑफ वुमन इन सोसाइटी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी अकॉर्डिंग टू बचेंद्री वॉट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज कौन सा चैलेंज उसके लिए डिफिकल्ट था एक तो ट्रेडिशनल रोल से निकलना 54. फोर विच ऑफ द फॉलोइंग डज बचेंद्री पाल कंसिडर एन एजेंशियल टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग मदर क्या जरूरी था उसके लिए स्ट्रॉन्ग मदर के लिए कि नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड और क्वेश्चन नंबर 55. फाइव द इंटीअर्वियर्स क्वेश्चन ऑल्सो इंक्लूड क्या बताया था हाईलाइट्स ऑफ बैचल बचेंद्री पाल्स करियर क्योंकि उन्होंने बताया कि नहीं ये किया ये किया अब ये एक पोस्टर दिया है आपके सामने और पोस्टर के बाद में पूछे गए हैं क्वेश्चन हु इज लाइकली टू बी जज इन दिस कॉन्टेस्ट कौन इसमें जज है तो एडिटर ऑफ गोकुलम ये इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है द एडिटर्स डिसीजन इज फाइनल इसका मतलब है कि ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ एडिटर्स डिसीजन इज फाइनल इसका मतलब है कि जज कौन करेगा एडिटर ठीक है अब हम देखते हैं नेक्स्ट 57. सेवन विच लाइन फ्रॉम द पैसेज डिस्क्राइब आउटकम्स ऑफ द कॉन्टेस्ट प्राइज विनिंग एंट्री विल अपियर इन द नेक्स्ट इशू ऑफ गोकुलम ये भी इसमें लिखा हुआ है ये देखिए ये ये सेकेंड लाइन ये लिखा हुआ है ठीक है अब है द अबाउ सेंटेंस 58. एट द अबाउ सेंटेंस इज लाइकली टू बी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द कॉन्टेस्टेंट और गोकुलम क्या है निश्चित रूप से ये एक मैगजीन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी विच एंट्री विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर द कॉन्टेस्ट तो कौन सी नहीं एक्सेप्ट होगी जिसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा और सिक्सटी वन अब ये इट्स रूट टू स्टेयर एट पीपल स्टेयर यानी घूरना सिक्सटी टू मेन वॉज बिटन बाय द डॉग तो इसमें आपको इसका एक्टिवाइज बनाना है तो डॉग बिट आएगा क्योंकि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री दिस टास्क हैज बीन इक्वली डिवाइडेड बिटवीन यू एंड मी सिक्सटी फोर वैन रोहन वॉज अ स्मॉल चाइल्ड ही वुड स्पेंड क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव द बैटर टीम तो ये डिस्पाइट क्यों लेंगे हम कि अच्छी टीम होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने मैच हार लिया हार गया बांग्लादेश के खिलाफ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स आई विल फिनिश दिस पोएम इन अ ईयर ईयर के आगे आर्टिकल आएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन द प्लेनेट टुक और टुक ऑफ करना होता है प्लेन का तो ये ऑफ आएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट मैथ्स डजेंट इंटरेस्ट मी तो इसका जो है जब वॉइस चेंज करेंगे तो क्या आएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन योर हेल्थ इज डिटोरिएटेड डे बाई डे सो यू हैड बेटर सी ए डॉक्टर कि अच्छा है कि तुम डॉक्टर को दिखा लो और ये जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन बोथ टू टॉलरेट एंड एन एनिमल आपको बताना है कि किस वर्ड के ये दोनों मीनिंग है सहन करना या फिर किसी एक एनिमल का नाम तो ये है इसका आंसर बियर बियर बी ई ए आर डी ऑप्शन है बियर यानी सहना भी होता है और बियर एक बियर का अर्थ होता है भालू जो कि एक एनिमल है ठीक है तो इस तरह से ये इसका एन का जो प्रैक्टिस पेपर है सेकंड आपका कंप्लीट होता है ओके थैंक यू